atau MUFG ini juga salah satu perusahaan dari Jepang dan di Asian Japan Summit ini juga banyak sekali konsen terkait dengan Go Green. Lalu seperti apa langkah konkret yang mungkin akan dilakukan Adira untuk bisa mendukung transisi energi ini dalam pembiayaan? Ya, yeah, uh, thank you Mbak Maneka. Jadi secara pembiayaan kami sudah mulai belajar membiayai kendaraan listrik. Ada uh, mobil listrik, motor listrik, bahkan ada sepeda listrik. Memang penetrasi dari uh, kendaraan EV atau kendaraan listrik di Indonesia masih tahap-tahap awal, jauh di bawah dengan negara maju. Tetapi pada intinya sebagai perusahaan pembiayaan, seiring dengan shifting ke uh, Go Green ini, Tentu kita harus mendukung program ini karena ini baik juga buat environmental, bukan hanya buat bisnis. Baik, kalau kita bicara dengan uh, industri multifinance sebelumnya, ini banyak kekhawatiran. Seperti apa nanti skema pembiayaan dari mobil-mobil atau motor-motor listrik ini? Di mana kita tahu juga ini masih uh, belum jelas seperti apa infrastrukturnya, baterainya pun mahal. begitu Risiko seperti apa yang dipertimbangkan oleh Adira Finance? Ya, yeah, uh, Ini memang adalah produk baru dan bukan hanya kami yang harus belajar, pabrikan juga harus belajar bagaimana melayan, konsumen juga harus belajar bagaimana memakai kendaraan ini agar bisa jangka panjang dan ekonomis. Spesifik buat perusahaan pembiayaan, ada beberapa hal yang, yang kami harus pelajari. Yang paling penting itu nomor satu adalah uh, secondary market-nya, nirai uh, setelah Uh, misalnya beberapa tahun itu karena itu akan menentukan risiko kredit ya kalau uh, kita kreditnya macet kita kan harus jual kalau harga jualnya turun banyak lossnya akan naik yang kedua atau durability-nya durability dari produk ini ya kalau konsumen uh, setelah beli terus nggak bisa dipakai dan mereka nggak akan mencicil uh, uh, kewajibannya yang ketiga adalah service servis dari kendaraan ini karena kendaraan kan dipakai pasti butuh maintenance nah, maintenance ini gimana nantinya itu untuk servis yang rendah ya tapi untuk isu yang paling gede di kendaraan listrik itu lebih dari antara 50 40-60% harga kendaraan itu adalah harga baterai jadi bagaimana kalau misal kendaraannya ada baterainya yang hilang jadi banyak hal yang kita harus discovery ini Karena memang fenomena baru. Tetapi saya yakin dengan banyak belajar dari industri lain, negara lain, kita akan bisa segera memecahkan misteri ini. Karena saya yakin pada akhirnya ini akan menjadi fenomena global. dan penetra- Karena beberapa manufacturer kayak manufacturer Eropa, tahun 2030 sudah nggak memproduksi kendaraan yang berbahan bakar. kan. Jadi supply-nya semua akan lebih banyak EV. Nah, I think ini masalah timing saja. Jadi, uh, long the way Adira akan belajar dan menerima fenomena baru ini. Karena memang, uh, apa namanya, kalau saat ini ngomong kan sulit ya. Sampai terbukti uh, beberapa tahun perilaku konsumennya bedanya gimana. Pada akhirnya kan kita uh, meminjamkan berharap konsumen bayar balik kan sesederhana itu sebenarnya perusahaan pembiayaan. Baik, tapi kalau dilihat dari demand, sejauh ini seperti apa sih animo masyarakat terhadap kendaraan listrik? Sebenarnya masih pada taraf kalau kita sebut proses adopsi itu early adapter. Hanya orang-orang tertentu yang berani nyoba untuk mencoba kendaraan ini. Ya, Jadi dari yang kami pelajari masih yang membeli mobil listrik itu rata-rata udah punya mobil. Bukan segmen baru yang beli kendaraan listrik. Salah satu penyebabnya tadi, karena ini adalah teknologi baru, mereka khusus untuk invest. Yang kedua adalah memang harga kendaraan listrik itu masih lebih mahal dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin. Baik, kita tahu sebelumnya juga banyak sekali terjadi permintaan untuk salah satu kendaraan listrik dari brand Korea Selatan. begitu ya dan um, ini juga ternyata suplainya tidak bisa mencukupi apakah ini juga sejalan dengan yang terjadi di Adira? Ya uh, iya ya hampir karena yang saat ini uh, produsen terbesar itu dua merek itu uh, satu merek Cina satu merek Korea uh, uh, pada saat tahun lalu tahun awal awal tahun kelihatannya memang animonya besar ya jadi memang kan uh, karena namanya produk baru sangat sulit 
mengestimasi berapa real demand-nya. Uh, rasanya dengan dengan overtime beberapa uh, uh, periode ini mereka akan lebih akurat memprediksi supply-nya. Baik, artinya dari Adira Finance juga sudah sempat menikmati juga demand yang benar-benar meledak-ledak itu. Iya, ya. Tapi ingat ya, uh, ya base-nya kecil ya. Karena uh, penjualan uh, roda empat untuk yang baru setahun itu sekitar 1 juta unit. Ini kita masih ngomong ribuan, bukan jutaan. Uh, sementara penjualan mo- motor, motor baru itu sekitar 6 juta unit. Hmm. Jadi ini masih early stage lah kalau saya bilang. Baik, lalu bagaimana dengan secondary market untuk kendaraan listrik ini? Apakah juga sudah banyak peminatnya yang mengajukan kehadiran? Nah itu, karena ini masih baru, baru setahunan. Belum banyak, belum banyak, uh, belum bisa kita merepresentasikan apakah uh, ini harga secondary-nya solid atau tidak. Karena masih case by case basis. Dan inilah salah satu critical point untuk memutuskan uh, underwriting kredit ke depannya. Baik, proyeksi Adira sendiri seperti apa untuk kendaraan listrik ini di pasar secondary? Apakah akan sama seperti kendaraan berbahan bakar listrik, berbahan bakar minyak? Ini 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 uh, sulit menjawabnya, tetapi fenomena ini kan fenomena global. Saya yakin nanti kita akan ketemu sedikit ada perbedaan antara uh, kendaraan yang berbahan bakar minyak dengan kendaraan EV atau listrik ini. Ya tadi uh, uh, karena secara teknikal sebenarnya kendaraan listrik itu lebih simpel, partnya juga lebih sederhana, uh, maintenance-nya lebih rendah. Cuman sekarang Isunya adalah kalau kalau di kendaraan BBM itu harga dari mesin itu jauh lebih rendah daripada harga baterai. Dan dan kita uh, salah satu isunya apakah nanti misalnya bagaimana asuransinya kalau kehilangan. Kalau kehilangan uh, baterai dari mobil atau motor itu bisa 50% value-nya hilang. <laughs> Sementara kalau kendaraan konvensional nggak begitu. Jadi... Uh, saya bilang bahwa kami lagi mempelajari dan kami akan juga berkomunikasi dengan teman-teman di negara lain, terutama juga termasuk ekosistemnya MWFG, bagaimana di tempat lain menyikapi ini. Uh, kami punya network di Thailand, uh, affiliate company juga. Mereka juga lagi belajar bagaimana uh, menyikapi fenomena ini. Baik, berikutnya terkait dengan pendanaan. Seperti apa tren yang saat ini dari perbankan? Ya, yeah, uh, First of all, uh, kita sudah mulai start aktif di pendanaan karena setelah COVID, penjualan kami mulai uh, naik ya. Semoga tahun ini bisa normal seperti tahun 2019. Ya kelihatannya bisa balik ke sana. Nah, seiring dengan kenaikan pembiayaan tentu kita akan cari funding. Nah, di Adira kita beruntung di bawah grupnya Danamon. Sekitar 45% kebutuhan funding itu melalui Join financing dengan dana mon, berarti kami tinggal mencari dana sekitar 55 persen. Adira Finance ini punya rating yang bagus di, kap, di dalam negeri kita triple A paling tinggi. Untuk rating global kita triple B plus, malah lebih tinggi dari Indonesia. Jadi kami juga di samping meminjam ke bank lokal, kami juga menerbitkan obligasi. Uh, ini uh, dua bulan lalu kita dapat 2 triliun. Oktober ini mungkin kita akan isu sekali lagi 2 triliun. Dan kami lagi mau balik ke uh, uh, offshore, ke luar negeri untuk cari pinjaman uh, uh, asing. Jadi uh, kami mulai back to normal uh, activity pendanaan. Dan sejauh ini dengan rating dan reputasi serta kinerja Adira, uh, kami belum menemu kesulitan untuk cari funding. Baik, pertimbangannya seperti apa Pak untuk mencari dana dari offshore? Semua basisnya ada tiga. Nomor satu tentu karena kita cari funding untuk dijual, cost of fund is salah satu kriteria paling penting mana yang lebih kompetitif uh, atau lebih murah. Nomor dua tentu diversifikasi, karena kita nggak mau tergantung dari satu sumber. Ya kita punya empat sumber itu kita atur yang mana lebih kompetitif dan porsinya kita atur. Yang terakhir tentu kita mempertimbangkan namanya aset liability management. Duration antara pinjaman dengan aset kami itu harus agak mendekati sehingga kami tidak punya risiko likuiditas. 